akauri suara si kuzwa chusta. Okay. I told you the resurrected Jesus is the Lord. Tadi di sini saya mengajarkan kepada saudara bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit ia adalah Tuhan. Ya, modun di buru Yesus curahsina hanan ke yongwan dori na weseyo. So every everything should okay um should confess that Jesus is Lord and give glory to God. Sehingga semuanya harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan memberikan kemuliaan kepada Allah Bapa. Kremen, yerumun to tangini isa. Then you should also give glory to God, uh, confessing that Jesus is Lord. Maka kita pun harus mengucapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan memberikan kemuliaan kepadanya. Ya, puarasin Yesus juga, naik cuita. The resurrected Jesus is my Lord. Kita harus mengatakan bahwa Kristus yang telah bangkit dia adalah Tuhan bagi setiap orang. Ah, yang beri kobek hanya ngasi, kerja malu ke nama dia. Okay, it shouldn't be stopped in your mouth. Tapi tidak boleh hanya dikatakan dari mulut saja. Ja, nega Yesus itu naik curah kobek anda marah, nega Kristus ke. 완전 의존하고 또 내가 순종하겠다는 맹세한 거예요. Okay. Confessing that Jesus Christ is my Lord means I will rely on Him. I will obey Him thoroughly. Tapi kita mengatakan mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan bagi kita. Artinya kita harus taat, harus tunduk kepadanya. 그렇잖아요. 그래야 그리스도와 나가 주종 관계가 되는 거예요. At the moment, the relationship between God and man, uh, the Christ and me, is the Lord and the servant. Jadi hubungan antara Kristus dengan kita adalah sebagai Tuhan dengan hambanya. Kegel algo ini. You should know and confess that. Kita harus tahu dan mengakui pengakuan iman. Kena ibu roh curah kegel nyungji bani yo. Just you know, with your mouth as accepting, it is not the you know real acceptance. Hanya dengan mulut kita kita katakan kita terima dia itu bukanlah penerimaan sejati. Kecuraan mana mohon jauh aku hidup dengan Maria. You should know what the word Lord means and then accept Him and call Him. Kita harus tahu apa maksud dari kata Tuhan di sini Tuhan. Nega ini kobe curau kobe hal terus. I judeshin Kristus ke nega wajan ini kubun ujian aku. When I confess He is Lord, then it means I will thoroughly surrender to Him and obey Him. Ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan, itu artinya kita harus tunduk taat patuh kepadanya. Kemengsel hari ini bawa yang jiberakan ya. Okay, okay. Making a pledge, this kind of things, we say the acceptance. Dan mengaku mengatakan hal yang seperti itulah penerimaan. 그러면 그리스도와 나가 이제 그때부터 주인과 종의 관계를 바뀌는 겁니다. From that moment on, uh, the relationship between Christ and me is changed as a Lord and the servant. 그러니까 hubungan antara Kristus dengan kita itu berubah menjadi hubungan antara Tuhan그렇죠. dengan hamba-Nya. 그러면 당연히 내게 뭐가 요구됩니까? 그리스도께 복종하는 삶이 요구됩니다. Then rightfully, you know, uh, the life uh, surrendering to Christ is needed. Maka jika kita mengakui Kristus sebagai Tuhan, hidup yang di yang patuh kepada Kristus sebagai Tuhan itu kita perlukan. Kerana itu menjadi betul, mohon dengan jauh Kristus itu teruk. Hendakkan. So, in everything, you should follow the will of Christ and okay, do do the actions. Hidup sebagai hamba dalam segala hal kita harus hidup patuh kepada Kristus. Kegel bogo. We say this acceptance. Ini yang kita sebut sebagai menerima penerimaan itu. Ya, topik itu cuma saya yang ingin. So with a okay picture, I will explain it. Jadi saya mau menjelaskan ini dalam gambar. Bodun inganan tenar dia, ayat ayatnya, laju hidup. Okay, everyone when he is born, you know, centered me and born. Semua manusia ketika kita terlahir kita berpusat pada diri kita sendiri. Kerana, kerana, sahaja, sahaja terlambat. 
and belong to Satan and born. Kita terlahir sebagai milik kepunyaan setan. Kita terlahir. Maka, okay. Satan says, "You are God." Setan katakan kepada kita, "Kamu adalah Tuhan bagi dirimu sendiri." Okay. Okay, you yourself can become the Lord of your life. Setan katakan kamu dapat menjadi tuan atas hidupmu sendiri. Ja, 하나님이 우리 인간 인간은 창조자 하나님 형사 하나님이 분명히 의지와 순종해야 하는데 마귀는 네가 하나님 되는 거야. When man was created, man surely, you know, rely on him, obey him. But God, uh, the Satan says, "No, you can become God." Ketika manusia diciptakan, manusia harus taat, harus tunduk bergantung kepada Tuhan. Tapi Satan katakan, "Tidak perlu kamu manusia sendiri dapat menjadi Tuhan." Kau ini nampak macam ni, dah jalan ya, cakap juga sendiri. So when we, you know, okay, when we check, you know, uh, all thing is what you're know, misentered. Terus sebab itu kalau kita menyelidiki hidup kita, kita menyadari bahwa semuanya berpusat pada diri. Kita tidak pernah menyadari bahwa semuanya berpusat pada diri. Kita tidak pernah menyadari bahwa semuanya berpusat pada diri. Kita tidak pernah menyadari bahwa semuanya berpusat pada diri. Kita tidak pernah menyadari bahwa semuanya berpusat pada diri. Kita tidak pernah menyadari bahwa semuanya berpusat pada diri. Kita tidak pernah menyadari bahwa semuanya berpusat pada diri. Kita tidak pernah menyadari bahwa semuanya berpusat pada diri. Kita tidak pernah menyadari bahwa semuanya berpusat pada diri. Kita tidak pernah menyadari tapi berpusat pada diri sendiri ini bukanlah manusia yang sejati. Betul. Changsei tiga Man was fallen uh, because of Genesis chapter three problem. They were born like this way. Melainkan ini adalah natur kita sebagai manusia yang telah jatuh. But actual reality is, and me is I is not the Lord. That Satan is the Lord, and me is the Meskipun kita melihat diri kita menjadi tuan, tapi kenyataannya setanlah yang menjadi tuan. Betul. Bagi kan, dia hanaimi ya, hanaimu terlagi mandu kono, kau ingat tak sebab ko? Jadi tu aja yang perlu kau ya. Okay, Satan says to us, okay, you are, you become God, you are God, and then Satan captured that man. Setan katakan kepada kita, kamu adalah tuan bagi diri sendiri. Tapi dengan perkataan kita menaklukkan kita. Sungguh baru, nai abi bagi. So the Bible tells us, your father is the devil. Tinggal kita menyatakan bagi kita, bapa kita adalah iblis. Yaitu kajro sara, yaitu yusin. Okay, um, they have a trouble life problems. Dan kita hidup dalam dua belas masalah kehidupan. Ya, tarak dan Okay. Already you learned what is twelve life problems in a fallen world. Saudara sudah belajar apa itu dua belas masalah kehidupan dalam dunia. Kau hikmah nara mah, nara jungsim. Okay. The core is misentredness. Tetapi intinya adalah berpusat pada diri sendiri. Ja, iran nyeri puni pogumul batay mario. Okay. That kind of you receive the gospel. Dan diri kita yang berpusat pada diri sendiri Kesana. ini kita pun menerima Injil. Kalau dalam pokok itu kau nak, ini macam ya, wajib sahaja itu. Ini yaitu wajib sahaja. Ini kita kan pokok pada orang kerja pokok baru mula ya. One day after receiving, hearing this gospel message, you realize, haha, Satan become the Lord and you know controlled my life. Jadi suatu hari diri kita yang berpusat pada diri sendiri ini kita mendengar Injil dan kita menyadari bahwa ternyata selama ini setan lah yang menjadi tuan atas kehidupan kita. Anjir, okay, sahaja nara. Ia bukan sahaja nara ya. It is Satan's kingdom. So you are living inside the kingdom of Satan. Diri kita yang dikuasai oleh setan itu merupakan kerajaan setan karena setan. Sahaja ni tongcago kaki noyga dan jongden ini kan. Okay, man. Okay, lives in. Okay, Satan become the king, and a man become the slave to the Satan. Dan Satan lah yang menjadi raja manusia. Kita sendiri menjadi budak bajinya. Ja, ini nuri ye Yesus kita oleh tanah. Okay, Jesus came to us like this, like in this situation. Dan pada saat yang kita yang seperti ini Tuhan Yesus datang bagi kita. Berani kau? Hegiara. Matthew four seventeen. Repent. The kingdom of God is near. 
Matius 4 ayat 17 Tuhan Yesus katakan bagi setiap kita bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Satan yang noyega sarangan inganege hanemu hegiara hanemu nai kakai. Man who is living slavery life, Jesus said, repent and the kingdom of God is near. Bagi setiap kita yang hidup sebagai budak setan, Tuhan Yesus katakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat kepada kamu. Hegi ke boyo? What is repentance? Pertobatan itu apa? Hegi는 물고 자는 게 눈물 자는 hegi 아닙니다. Okay, just the crying. That is, you know, it is not the repentance. Pertobatan itu bukan ketika kita menangis menyesal. Hegi란 말은 이걸 깨닫고 돌이키는 거예요. Repentance means, you know, realizing in this situation and then turn away from it. Pertobatan yang sebenarnya adalah ketika kita dapat menyadari bahwa ternyata situasi kita itu hidup sebagai. Mereka naruh kita guna ni kau, pukum bau guna ni kau. Mereka wanjai bagi nara ya. Saya tidak boleh saya orang pura. Okay. After realizing who I am, then I realized that okay, I became the slave in Satan's kingdom. Setelah menyadari siapa kita, kita sadar bahwa ternyata kita hidup dalam kerajaan setan. Kerana, mereka ini insingnya sepani nausa. Kemalu mereka hanya nara kau. So, okay, I will come out from this life, and then I want to God. I want to go to go God. Budak setan sehingga saya tidak mau lagi saya mau hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kerana, sungguh malas muka. Hanya kakak sehingga hegel bohongul mitra. So the Bible tells us, repent. The kingdom of God is near. So believe in the gospel. Dan Alkitab pun nyatakan bagi setiap kita pribadi bahwa bertobatlah dan percayalah kepada Injil Markus 1 ayat 15. Ja, mereka kita kau nani kau, hanya sadar ini noyer dengan algo, mereka ini cincap baku ya dengan dia, mereka susun apa andaiyo? After listening the gospel, you know, I realized I lived in the Satan's kingdom. I knew it, but I want to change it, but you know, with my own effort, it is impossible. Setelah mendengar dan menyadari tentang Injil, kita tersadar bahwa kita hidup dalam kerajaan setan sebagai budak setan dan kita tidak mau lagi hidup seperti itu, tapi dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin untuk keluar. Kerana, bohong itu perlu ya. Kristus itu perlu kita. So we need gospel, we need Christ. Oleh sebab itulah kita perlu Injil, kita perlu Kristus. Kerana, ini beri ini bohong itu minum ro, nega hanya benar saja. So through believing in gospel, you can enter into the kingdom of God. Lalu sebab tu melalui percaya kepada Injil kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ja, yeri buni kerisau ni kan kerisau yang kita baca ni, ini kerisau kan naik juga deh. So we accept Christ. This Christ should become the Lord of my life. Oleh sebab itu kita terima Kristus dan Kristus ini yang kita terima harus menjadi tuan atas hidup kita. Anggup aja Kristusa naik cuita, Kristus naik curo moshigo, nanti kebunnya moyo, sembilan, jangan orang, cuitong kangen. Accepting Jesus Christ as my Lord and I am serving Him. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuan kita dan kita melayaninya sebagai hamba. Kegel bawa kita cukkan cerita. We say this the. Shifting lordship. Inilah yang dimaksud dengan mengganti kekuasaan yang tadi saya jelaskan. Kristus adalah juru. Boleh juga. Nanti kau punya tangki badan. Ini tangki kaki. Okay. I accept Christ as my Lord and I receive His reign. Mengganti kekuasaan maksudnya kita menerima Kristus berkuasa atas kita dan kita hidup sebagai hambanya. Ya, ini kecukupan jadi ini agak sah. Uriga ini yang jebira malu hande yo. Sungguh meras muka. Itte uriga hana mencari dulu. Okay, shifting the lordship, we say this acceptance. At that time, we become the children of God. Jadi mengganti kekuasaan yang namanya penerimaan itu dan sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan setelah kita menerima. Kalau yang boleh jadi sih jere yang jebaran ja. Kod kerumunnya, hanya mencari ada nunggu saja. Anyone who accept him, who to to those who believes in his name, he gave the right to become children of God. Dan Yohanes satu ayat dua belas katakan barangsiapa menerimanya diberikan kuasa supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Cak, kisah sahaja ini boleh kah? 
주님 뭐라 하십니까? 내가 몸 밖에서 두드리니 누구지 내 음주 문제면 내 그에 들어가 그러 더보고 그 나도 먹으리라. In Revelation 3:20, the Lord says, "I'm knocking at the door. Anyone uh, hears my voice and opens the door, and I will enter into him and eat with him." Wahyu pasal 3:20 mengatakan Tuhan Yesus berdiri depan pintu hati kita mengotok pintu itu. Ketika kita membukanya, maka Tuhan akan masuk bersama-sama dengan kita dan makan bersama-sama dengan kita. Ja, itu orang si Kristus kita negi terusin dah. It means this resurrected Christ entered into me when I opened the door. Artinya Kristus yang telah bangkit itu dia dapat masuk ke dalam diri kita ketika kita membuka pintu hati kita. Kristus motion. So what is the method to accept him? Sehingga apa yang menjadi cara kita untuk menerimanya? Manil diga nibro Yesus juru sinago. Hana mi kuda tay saling mami bidime kumbanda. Okay. If you believe uh, Romans ten nine through ten. Caranya adalah seperti tercatat dalam Roma pasal sepuluh ayat sembilan sampai sepuluh. Okay. Would you read Parano? Ya Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. So with your heart you believe uh, you you are justified and through your mouth you confess and you receive salvation. Kita percaya, kita dibenarkan, dan dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Buarasin Yesus, naik curago, sirau. Kebun naik curo, bosnya. Okay, confessing that uh, the resurrected Jesus is my Lord, and you know, accept him into my heart. Jadi kita mengaku bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit sebagai Tuhan kita dan menerimanya dalam hati kita. Kete, ya, hanya naga. At the moment the kingdom of God comes upon us. Maka kerajaan Allah itu dipulihkan di dalam diri kita. Ya, Hanaim Nara, ini cuma nasi yo. Okay. Hanaim Nara kan dia ini mana? The kingdom of God comes out. The kingdom of God comes upon me. Itulah yang dimaksud kerajaan Allah datang di atas kita. Magi Nara yang jero bunyi Hanaim Nara pakai. You are in the devil's kingdom, but you were transferred to the God's kingdom. Dan sekarang kita yang dulunya berada dalam kerajaan setan, kita sekarang telah berpindah ke dalam kerajaan Allah. Ja, nara kal tenen yo, nuga tongchi ke tongchi ke tongchi ke nuginya. When we say kingdom, then okay, who has the sovereignty, the lordship? Kalau kita melihat tentang kerajaan di sini, yang terpenting adalah siapakah yang berkuasa di sana. Setan ini tongchi cukur kau semua, kau bagi nara ya. Satan has the sovereignty, then it is Satan's kingdom. Jika setan yang berkuasa, maka itu menjadi kerajaan setan. Kristus Tong Chamin, mana mana. Okay, the okay sovereignty has the Christ, then it is the kingdom of God. Sebaliknya, jika kekuasaan itu adalah milik Kristus, maka itu menjadi kerajaan Allah. Kristus mana mana yang kita jadi kita marah sebab. So we cannot say the kingdom of God is here or there. Untuk itulah kita menyatakan kita tidak dapat mengatakan kerajaan Allah itu ada di sana. This kingdom God is not come upon visibly. Karena kerajaan Allah itu bukan hanya terlihat. Kingdom God is in you. Tapi kerajaan Allah itu ada di dalam setiap kita. Ja, jangan bos ya. Yer puni orang kangkiru, nega Kristus yang jatuh tapi yang puni nian hanya mana. You know, with this kind of a relationship that the Christ is accepted in you, then the kingdom of God comes upon your body. Jadi dalam hubungan yang seperti ini di mana Kristus dapat kita terima, maka kerajaan Allah dipulihkan di dalam diri kita. Kerana dengan sengaja cukur ini, dengan ini kau itu Yesus kini kau. It means my lordship is not in me but in Christ. Itu artinya yang berkuasa atas hidup kita bukanlah diri kita sendiri melainkan Kristus. Nana ni Kristus ni, kuiya ko, kuiya. So I, you know, rely on Christ and obey Christ. Sehingga kita bergantung kita taat kepada Kristus. Ia beri ini pakai naya. Okay, you are changed like this way. Apakah setiap saudara berubah seperti ini? Nampak terus hajar lah. 
but you are living according to your minds. Okay, if you live um, okay, as you want, then it is this kind of state. Okay. If I want to go there and go there and then I, I do not like to stay here, then move to another place. You know, it is what the life here. Okay. Today, did you ask God? Lihatlah hari ini sudahkah saudara bertanya kepada Tuhan? Oh, cuin desin kerja hampir boleh semuanya. Okay, you ask the Lord, the Christ, your Lord, the Christ, and you came here. Hari ini sudahkah saudara bertanya kepada Tuhan saudara, yaitu Kristus, untuk apa saudara datang ke sini? Anjara, cenderung mampir oh, cuma mampir oh. It is not, you know, you know, just with your own minds. When you come to when you come to seminary school, okay, you ask God and then come. Ketika saudara mau datang belajar di sekolah STT, sudahkah saudara bertanya kepada Tuhan lalu? Bawa berapa? Ini juga baru sahaja. Okay, no, you even didn't, you know, God is with you or not. Saudara bahkan tidak sadar Tuhan itu bersama kita atau tidak kan? Even someone asks you where is Jesus, then you say, "Okay, he's above." Akan jika ada orang bertanya Yesus itu di mana, saudara mungkin menjawab dia ada di surga. Oh, itu sering kita tanya itu. Ikan boleh so. But someone, you know, they hear something, so they they answer, "Okay, in me." Tapi mungkin ada yang sudah belajar, mereka katakan, "Oh ya, Yesus ada di dalam saya." But actually, it is not. Tapi sebenarnya tidak ada di dalam saya. Yang teri, yang teri. Okay. All those are the fake. So because of that, nothing takes place. So in that kind of a state, if he do the ministry in the church, then you know, even that ministry is what in according to his mind. Jika ada kita yang seperti itu, lalu kita melayani di gereja dengan status yang seperti itu, maka pelayanan kita itu akan berpusat pada pikiran kita sendiri. It looks like you are doing something what you want, as you want, but it is not. Actually, Satan is holding you and controls, manages. Maka memang kelihatannya kita melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, tapi sebenarnya setanlah yang mengontrol kita melakukan apa yang setan inginkan. Orang jere beri oh, forum bah 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 bah. Okay, if you change it, okay, the lordship today, this one thing you change, then you know, okay, you did everything. But if you do not change this, then okay, every other thing is nothing. Jika hari ini saudara dapat mengganti yang berkuasa atas hidup saudara, maka itulah segala galanya bagi saudara. Tapi jika tidak mengganti kekuasaan dalam diri saudara, maka segala sesuatu yang saudara pelajari di sini sia-sia. Kerana, cinta, almanya ini dapat. So, if you really know this lordship, then you will be changed like this. Jika kita benar-benar mengenal if you really know you and Christ, then you will be like this. Jika kita benar-benar mengusungkan diri tetapi Kristus yang ada dalam kita maka seperti inilah kita. Kusana, yerumi cahala, cagirin bola. I cinta dega sangsen samjai mu i sam cai sadar jami mueni bolonge ya. Oh, actually, you know, you do not know who you are and you do not know what is Genesis chapter three. Tapi sebenarnya kita sendiri tidak mengenal siapakah kita. Kita sendiri tidak mengerti apa itu kejadian pasal tiga. Isaram bawa sejarah ke? We say this kind of people disciple. Tetapi orang yang benar-benar mengerti yang hidup seperti ini. Yesus berkata, "Nalar tarora." Okay, what did Jesus say? Come, follow me. 
Tuhan Yesus katakan apa? Mari ikutlah aku. Tara orang tara kanan kan mika. Yeru mamde kanan kaya kau. Tara orang mukhu tara kanan kau. He said, follow me. It means uh, you do not go as you want, but you Betul. should follow. Tuhan Yesus katakan, mari ikutlah aku. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengikuti apa yang kita inginkan melainkan mengikuti. Nah, tara orang puri. Jadi kami jadi kau, jadi kami jadi kau. Tara orang kau, tara orang kau. Okay, whom you follow, he said, okay, okay, please go here and go there. Then you follow him, so go here and go there. Dan dia yang kita ikuti ketika dia katakan, pergi ke sana, maka kita pergi sana, pergi ke sini, maka kita pergi ke sini. Kerana min, nanti ikhpir. Yes, berapa? Nalal taro itu jagi lebih nak. Nalbada nere sibjai bapakku taro. Okay. To follow him, surely it is needed. Luke 9.23, it said, If you follow me, deny yourself and uh, you know, crucify yourself and follow me. Dan jika kita ingin mengikuti dia, Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan, Jika kita ingin mengikuti, kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Harus ingat. Can you do that? Dapatkah saudara menjadi seperti ini? Jika aku harap menjadi, kedaran yang boleh kedaran yang cai. Sinta boleh kedaran. Negeri boleh pilih sini ka. Ia kini ini ni muncul juga. It is not the issue as to issue of doing or not, but it is the issue of realizing or not. Jadi yang menjadi masalah di sini bukan kita melakukan atau tidak, tapi menjadi masalah kita sadar menyadarinya atau tidak. If you really realize this, then you have no choice but to do that. Kerja power dan kita menyadari yang kepasti akan kita lakukan. Cinta bom kita power ini. Nega Kristus yang sudah cukup dah. Kau ini nega sang nega ni ko ni ane Kristus aja. So Paul who really realized this confessed, you know, I no longer live but Christ lives in me. I died with Christ. Paulus yang benar-benar telah menyadari hal ini, dia katakan kalau tiada dua dua puluh, aku sudah tidak hidup lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, aku sudah mati. Bicara. Nanan cuk, tak cukup pun sih. Mari sih mika cukup pun sekarang mal doa, cukup pun sih hingi tu pasti yo. I have been crucified. The dead person, okay, no need any other things. Karena aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, aku yang telah mati itu tidak diperlukan lagi dalam hidup ini. Kamu nengi mana? Nanan cuk ko, ko nengi sanggaran Kristus tak boleh. No, I died, so you know, there's no I, but the one who lives in me is Christ. Karena aku sudah mati, sudah disalibkan, sehingga hidup bukan lagi aku. Ini sahaja mana? Satan cipta kontrol sebab. Okay, Satan never can touch this kind of person. Dan orang yang seperti ini tidak dapat pernah disentuh oleh setan. Mari sibci sibna ketena, anda jana yo. Okay, it is not easy as much as the word means. So. Jadi kita harus melihat seperti yang dikatakan oleh Alkitab di sini. Kerana Paulun, nanan, nampaknya cuma orang. So Paul said, I die every day. Paulus bukan hanya katakan sudah mati, tapi Paulus katakan mati setiap hari. Kisah Rasul 15 ayat 31, Korintus 15 ayat 31. Kristus adalah Tuhan. Christ is the Lord. Karena Kristus lah yang menjadi Tuhan. Hanya mudah ni baru Yesus curah sihna orang. So God said, "Every tongue should confess that Jesus is Lord." Untuk itulah Allah berfirman supaya segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Ya, orang ini wah, cinta cungkeh segala apa yang bau murni kan dia, bau gumun lagi ni, kumpul macam tu kan dia. Okay, all of us lived the religious life, not knowing the gospel. But you know, when you know the gospel. Gospel is what you know, changing the fundamentals. Selama ini kita hidup sebagai orang yang beragama, tapi tidak mengenal Injil. Padahal Injil itu adalah mengubah kekuasaan. Kristus adalah serum. Yesterday I told you, in Christ we are new creation. Kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara di dalam Kristus kita adalah pribadi yang baru. Kenyang pakunya, jecanggut ya, masih canggut ya. It is not just a simple changing, you know. It is totally new creation, recreation. Okay, not you know anymore in the kingdom of Satan, but entering into the kingdom of God. And kita bukan lagi kerajaan setan, tetapi kita sekarang telah berpindah ke dalam kerajaan Allah. 
자, 그리스도가 이제는 주가 되셔서 자기에게 진짜 그리스도 주로 인정한 사람, 고백한 사람을 모아서 이제 하나님 나라를 이따 이루어가는 거예요. Okay. Uh, Christ gathers those who confess that Jesus is Lord and He is, uh, you know, launching His kingdom and uh, completing uh, His kingdom. El Tuhan Yesus mengumpulkan orang-orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Dia mem memulai kerajaannya dan meluaskan kerajaannya. Ya. Jadi, lo kau bermain, sekarang kau di sini, sebenarnya, kaca terbalik. When we see this, then actually inside the church there are so many fake believers. Kalau kita lihat seperti ini, maka kita akan menyadari di dalam gereja ada banyak orang yang percaya yang palsu, orang percaya yang palsu. Maybe we are, we can be one of these. Kita pun dapat menjadi orang percaya yang palsu itu. Yesus memindahkan saya, cip, jaga juga. Okay, even though you know we say we believe in Jesus, but you know we live misandered. Meskipun kita percaya bahwa kita katakan kita percaya Yesus, tapi kita hidup berpusat pada diri. Kucara, Yesus itu dia, pada kita. Where is Jesus? Jesus is at the bottom. Lihatlah di kursi ini, di mana kah Yesus? Yesus sebagai hamba di bawah. Oh di tara eso, yang jemun harga, yang jemun hendun de, ini sihira. Okay, so the evangelist said, okay, please follow the acceptance prayer. So just follow the acceptance prayer, but you know, actually their state is like this way. Jadi ketika diberitakan Injil dikatakan mari ikutlah doa penerimaan, ikut doa penerimaan, tapi statusnya tetap seperti ini. Isteri Yesus yang jawaban minta hendak dia pemu cebu cagi juga, cagi juga. Okay, even this person say they he believe in Jesus, but you know, all their life is centered on him. Jadi meskipun berkata percaya kepada Yesus Kristus, tapi hidupnya berpusat pada diri sendiri. Ia nen cukup jadi ke amida. It is not the shifting of lordship. Dan yang seperti ini bukanlah belum terjadi perubahan kekuasaan itu. Nega cukup jadi macam ni. Cuma kobe kanan dia, nega Kristus ke hujan aku, kamu nak bokjang aku tak nak mengser aku. What did I tell you? Shifting of lordship is that is you know, okay. Kristus ke hujan aku sunjuk aku nak mengser aku. Okay, it is what pledging that I will obey Him, I will surrender the Lord Christ. Kita maksud mengganti kekuasaan itu bukan hanya sekedar dengan mulut, tapi dengan keyakinan kita bahwa kita akan benar-benar patuh kepada Tuhan, taat kepada apa yang dikatakan Kristus bagi kita. Kurusana, kurun, ini kurun kuyang jana yo. But it is not that kind of things. Tapi yang seperti, yang kenyataannya seperti ini tidak. Mari Yesus itu yang kita hamil tadi. Mari, mari sih, kau yang aja nasi. Okay, just that they say they accept Jesus Christ, but actual reality is not. Memang kita dapat berkata percaya kepada Yesus Kristus, tapi kenyataannya malah kita tidak percaya. Ya. Kau ingin mana? Nanti kita kau jangkau ini lah. Then what is this? We call it the religious Christian. Dan orang yang seperti apa ini? Orang seperti ini lah yang dinamakan. Kristen KTP orang yang beragama Kristen. Betul. Hanya misalnya kalau itu kita ke Jogja ini. Okay. It means it is not the real children of God, but just a religious person. Dan bukan benar-benar anak Tuhan, hanya orang yang mengikuti agama saja. Or, 여러분 계속 가세요. Ah, 나는 기도 교 종교 종교 생활 했구나. Okay. Please today realize this. I lived the religious life. Betul. Jadi. Biarlah hari ini kita semua dapat menyadari bahawa selama ini modun jangka apa saja. Awak saya dah mereka cuci ni. No, to go to all the religions, you know, all those believers, their life is what he himself is the Lord of his life. Lihatlah semua agama hidupnya adalah berpusat pada diri sendiri. Kita wayo. Why do they pray? Kita wayo. Untuk apa orang yang beragama berdoa? Nee soal ini loh, betul. Mereka bukan ke hendak lagi. To fulfill, to satisfy my desire. Berdoa untuk menggenapi, untuk untuk memenuhi kepuasan sendiri. Hanya ini, 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 hujus saya, ini, 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 hujus saya, kau kita ya. And even your prayer is the same. God, please, you know, give me this, give me that, satisfy this. 
Bahkan sering kali doa kita pun sama Tuhan berikanlah ini berikanlah itu. Wah, apa yang nak juga boleh juga boleh tahun juga boleh itu macam apa orang macam muncul ke hikir itu macam apa? Okay, please give me money and please please heal me and cure me. Tuhan berikanlah saya uang Tuhan sembuhkanlah saya. Bagaimana ya? Nego jadi ni ka? Why you know? I myself become the Lord. So you know, okay, the Christ is the servant of me. So please, please do as I want. Kenapa berdoa seperti itu? Karena kita yang berpuasa Kristus hanya menjadi pelayan. But if you are these children of God, then you know it's different. God or Christ, what is your will and what do you want? Maka kita berdoa Kristus lakukan ini. Kristus lakukan apa? Apa, tapi jika kita lah anak-anak Tuhan kita harus bertanya Kristus apakah yang engkau kehendaki bagi saya apa yang engkau inginkan bagi saya. Ayo saya bersih. Cui nak cungau je kata ga pegu bo pamur nanti sekitar nanti cungi. Oh, oh, lepas ada mungkin cui kat iru saya iru muka. Okay, think about it. You know, uh, there is master and servant, and they are going to have a meal. Then, you know, at the moment, the the, the, the uh, servant say, okay, uh, okay, master, I want to eat this food, so. Follow me. Let's go this. Saudara bayangkan jika ada tuan dan hambanya yang mau pergi untuk makan, lalu hamba katakan tuan saya mau makan ini. Jadi mari kita pergi ke sini. Kurang apa yang nak? Kuda. Oh ya ya. Cuin all cuma sih saja yang tu boleh disila mika. Ia boleh jalan. Okay. Does does the servant do like this? No, you know. Okay, master, what do you want to eat? Where where are you going? Tidak bisa seperti itu kan? Sebagai hamba harus tanya Tuhan mau makan apa? Mari kita pergi ke mana? Tidak boleh ham hambanya yang menentukan kan? Kupu ini boleh kupu merajah. Kupu cawan siro tak susu. Aye, alis. Kalau gue ya. Okay, the master says, okay, I want to, I want to eat two soup, so the the meat stew. So let's go. Then you know, even though the Servant do not like that stew, miss stew, but he have no choice but to follow him. Jadi ditanya tuan tuan makan apa? Tuan bilang tuan makan bakso. Okay, mari kita pergi makan bakso. Tidak boleh hamba katakan tuan saya tidak suka bakso. Kita tidak boleh makan bakso. Kau kecuh enggak cawe kangi apa? That is what the relationship between the master and the servant. Seperti inilah hubungan antara tuan dengan hamba itu. 여러분이 한 번도 그래 본 적이 없잖아요. 그냥 뭐 하나님 해주고 뭐 전부 자기 주면 많은지 뭐 그런다 말이야. 하고 해주면 된다. But you didn't do like that. Even you know, okay, you ask something to God, and if this is answered, oh, you, you feel happy. But if this answer was not okay, if your prayer was not answered, then uh, you depressed. Pada kenyataannya kita minta Tuhan untuk berikan sesuatu. Ketika kita memperoleh, kita menyatakan itu jawaban doa. Lalu ketika kita tidak memperolehnya, kita kecewa kepada Tuhan. Ya, ya ada dari kemisinya. Cukun jengi. Okay, now you understand what is shifting of the Lordship. Sekarang saudara sudah baru mengerti apa yang dimasukkan pergantian kekuasaan yang sejat. Hasil Kristus Juhida. Okay, Christ is the Lord. Kristus harus menjadi tuan kita. Kristus kan nae jista. Christ is my Lord. Kristus adalah tuan setiap kita pribadi. Nenseng cukur Kristus kita. So my no sovereignty is in Christ. My life sovereignty is in Christ. Oleh sebab itu yang berkuasa atas hidup kita ada di dalam tangan Kristus. Kita kini nenseng makun gaya, seru seru gaya. So you change your life in that way. Oleh sebab itu, biarlah kita dapat hidup dalam kekuasaan. Kerja sone kan ni, kajang nak cari tiga orang pun. It is not disadvantage to you, but it is what the most beneficial to you. Ketika kita hidup dalam kekuasaan Kristus, itu bukan merupakan sebuah kerugian bagi kita. Sebab apa sih? Nampaknya nak tu sarang hati nane. Think about you know the Lord who loves me than I love me. Coba pikirkan siapakah yang lebih mengasihi apakah Dia lebih mengasihi ataukah Tuhan lebih mengasihi diri kita? Lord's power is great than my power. Tuhan itu memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa. Nggak boleh tercihin hari. And the Lord has more wisdom than I have. Tuhan memiliki 
hikmat yang lebih besar daripada setiap hikmat kita. Ya. Ya dia beri je. Ini kata saya dengar ni. Okay, uh, sometimes uh, you are on the point. Uh, you know, should I go here or there? Seringkali dalam kehidupan kita, kita akan berhadapan dengan persimpangan jalan. Kita harus berbelok ke kanan ataukah ke kiri mengambil jalan. Ya, hana ni man. Nara ini kaya kaya. God wants for me to go this way. Dan Tuhan mengkehendaki kita untuk pergi ke jalan yang sebelah kiri. Ya, hana ini cik kaya kaya. Yeah, how much is God's wisdom? Coba saudara bayangkan hikmat Tuhan itu. Hana ini apa bukan? His wisdom is, you know, unlimited. Nunggu mohon aja dah. Hikmat Tuhan itu tidak terbatas. Ya, Hana ini nunggu ki, Hana ini sayangi, kaya malo, kita mohon dulu. And God's power and God's love is unlimited. Hikmat Tuhan itu tidak terbatas juga kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Kamu yang ramun cium mayo. But how about your wisdom? Bandingkan dengan hikmat. You know, how much is your IQ? Bandingkan dengan IQ kita seberapa pintar kita? Emma, Emma. How much? Kira-kira berapa IQ kita? Cenjana kalau saya bawa, bawa sih tu bukan cenjana. When, when we, okay, the genius. When we say genius, then maybe around one hundred fifty. Orang yang genius itu IQ-nya sekitar seratus lima puluh. Saya, pegu ship kajugo, ini cerita ni yang bukan. Ah, ni kalau yori kan mati. Okay, with the IQ of one hundred fifty, you know, okay, to go this way is okay, good. Ya anggaplah kita orang yang jenius IQ kita 150 kita menganggap oh kita harus pergi ke jalan yang sebelah kanan. Sama muan dek aja lah boleh ni mah cuni lah sih tak mah. Muan tu nunggu cuni muan tu dia. Unlimited you can not see okay you can not see if it's bliss so okay let's see okay God's wisdom is one thousand. Sesuatu yang tidak terbatas itu tidak dapat kita lihat oleh sebab itu mari kita umpamakan IQ ala itu. Cari dalam jiwa nengok orang tu nang harang mana ini dega yori kan ini. Okay, with the wisdom of one thousand gases, okay, for me to go this way is right. Jadi dengan hikmatnya yang kurang lebih seribu Allah mengatakan bagi kita untuk pergi ke jalan yang sebelah kiri. Kau ni apa tu lagi? Then where should you go? Maka jalan mana yang akan saudara ambil? Tanya ini kaya dekat ini. You know, you rightfully you should go this way. Tentu saja kita harus mengambil jalan yang sebelah kiri kan? Kita ini pun kerja. Hanya siapa yang lagi jujur saya, ini ke jauh enggak tak? But you know, we do not go this way. But you know, okay, for me, Lord, please help me to go this way. Tapi kenyataannya kita akan mengambil jalan sebelah kanan dan kita katakan Tuhan tolonglah saya untuk mengambil jalan yang sebelah kanan. Wajar ke? Maara, aku ni nanti kita kandar ka. Why? Okay, we know, but you know, even though we know, but we follow as our wisdom or your knowledge. Meskipun kita sudah tahu Tuhan mengkehendaki kita jalan sebelah kiri, tapi kita berdasarkan hikmat kita, pikiran kita kita akan mengambil jalan sebelah kanan. Kau ingin jelas ya? Do you know why the reason is? Saudara tahu alasannya kenapa? Ah, ambik kita boleh. Because you do not believe it. Hanya karena kita tidak percaya. Kerana ambil kita mune pusing jangan. You do not believe, so you disobey. Jadi mudah. Hanya karena kita tidak percaya untuk itu kita tidak kepada Tuhan. Abi sih kita. Hanya mula ambil ko, hanya ni kita. So actually you do not believe the power of God. Karena pada kenyataannya kita tidak percaya akan kuasa Tuhan bagi kita. Kerana midum gua sunjungan. So you know the okay, faith and obedience is like the double sided of the coin. Kalau sebab itu ada pepatah iman dan ketaatan itu bagaikan dua sisi koin. Macam mana? Yer pun betul. Saat ini terkena muncul hegel dia. Cuma hanya bidang ini hanya sunjami. When you face some situation, if you really believe in God, then you will follow God's will and God's guidance. Jika kita berhadapan dengan sebuah situasi, jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengikuti dan taat kepada apa yang diinginkan Tuhan bagi kita. Kerana banyak orang dari sejak muda cuman ambil ko, 
전부 자기 생각 So many people, when the real problem comes to them, you know, in real situation the problem comes, uh, they do not, you know, believe in God, but they just uh, use the human method. Dan bagi banyak orang, ketika masalah yang mereka hadapi, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan mereka akan meng mengikuti pikiran dan cara-cara mereka sendiri. Noi yomnyeul ta shukke makira. Kuremen dolbojeogeotta. Cast all you, your anxieties on him then I will take care for you. 1 Korintus 5 1 Petrus 5 ayat 7 katakan serahkanlah kekhawatiran kita itu kepada Tuhan maka Tuhan yang bertanggung jawab. Amma ko yomnyeo onjaseo. But you do not, you know, okay, well, uh, interested your anxieties instead of that you worry. Tapi karena kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita itu, maka kita akan terus khawatir. Why are you? I'm bitterly God. Because the reason is you do not believe. Alasannya hanya karena kita tidak percaya. Kerana sadar ini berani tetapi. So at the moment the Satan captured you. Maka pada saat itu ayatnya ke delapan katakan setan akan menyerang. Ulmar aksi nabi kata sungguhan, nih yang amu tu yang jadi malu. How sure the Bible tells us, you know, uh, Philippians 4, 6 through 7. Do not worry about anything, but instead of that, uh, okay, with a prayer and pet with with a petition with a prayer and petition, uh, okay, request your request, uh, present your request to God. Jadi seberapa jelas Alkitab telah menjawab bagi kita Filipi pasal 6, 4 ayat 6 sampai 7 bahwa Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal itu keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, orang yang ini cinta cukup jadi nafik barang. I really hope today is the day of okay, shifting lordship for you. Saya benar-benar berharap hari ini menjadi hari bagi saudara untuk mengganti kekuasaan atas hidup saudara. Ya, kerana buahnya ini. That what is the resurrection faith? Lalu iman kebangkitan, iman kebangkitan itu apa? Ja. Yohanes. John twenty. Twenty eight or twenty nine. Pasal dua puluh ayat dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan. Yohanes twenty eight. Okay, open your Bible. Yohanes pasal dua puluh ayat dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan. Ya, 지금 부활하신 예수님이 제자 앞에 나타났습니다. Now, resurrected Lord Jesus appeared to his disciples. Jadi di ayat ini dinyatakan bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, 일주일 전에 도마가 없이 나머지 제자 있을 때 예수님이 나타났습니다. One week ago, when Thomas was wasn't there, Jesus appeared. Jadi satu minggu sebelum hari ini. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri bagi murid-murid, Thomas tidak ada di sana. So ten other disciples testified, oh, we saw Jesus. He resurrected. Puluh murid Yesus yang lain, mereka semua mengakui bahwa mereka melihat Yesus. Thomas orang, nanan, bapa kita punya, nanan minta. Okay, what did Thomas say? Okay, I didn't so so. I cannot believe. Tapi Thomas percaya. Aku tidak percaya karena aku tidak melihat. Man, cikcik, kau beri bumi mau cakup isikai ni. Nega, dia bawa. Oh, son, dia kau cakup cakup isikai. Dia bawa ya, mukita. You know, when I touch his nail pierced hand and waist, at that moment I can believe. Thomas katakan hanya ketika aku dapat memegang lubang di tangannya dan memegang lambungnya baru aku percaya. Ja, kerja asal ilmu timi dah. And then a one week passed by. Nah setelah satu minggu. Ja, cerita ni dah boleh sate Yesus Nazareth. Okay, when all disciples gather, Jesus appeared. Ketika murid-murid semua berkumpul, Tuhan Yesus menampakkan diri. Yesus kata. Okay, peace be with you, Jesus said. Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagi. Kerana Thomas yang masih-masih. And then he said to Thomas. Dan Tuhan Yesus pun katakan kepada Thomas. Ya, di sungkara, di mili kaji ko, hamu yo, di sone hamu, boh, yo bara, yo kuri, hamu tiup, yo bara. 
Okay, put out your hands and touch my never pierced hand and waist. Tuhan Yesus katakan, mari ulurkanlah tanganmu, peganglah tanganku dan cucukanlah dalam lambungku. Kerja, bidu memjati mau minunjak tera kualiso. So, uh, please become the uh, uh, the man of faith. Dan Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, mai kan percayalah. Okay, here the Bible didn't tell about that Thomas that touched him or not. Di sini Alkitab tidak menjelaskan Thomas benar-benar pegang tangan Tuhan dan memegang lambung Tuhan atau tidak. But anyway, Thomas testified that the resurrected Jesus. Tapi pada akhirnya Thomas mengakui bahwa Yesus Kristus telah berkuasa. So in no more doubt. Dan Thomas tidak ragu lagi, tidak, tidak. Ketika Thomas ngaham lagi. At the moment, what Thomas said is. Dan pada saat itu Thomas mengatakan. Nae Junyi Mishigo, nae Hana Mishida. You are my Lord and my God. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, Yesus kita imbal itu Thomas yang berak. When Jesus, okay. When when the Thomas say this, what did she just say? Ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku ya Allahku ini apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Nenek nalar bongkoro minunya, boji motago minun jadul bokte. Because you have seen me, so you believe. But blessed are those who have not seen and yet have believed. Kata Yesus kepadanya, karena engkau terlihat telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Ya, puar Yesus ini puar asing kalau hari nanti sama hana gaji tak kau bayar. Ku Yesus kau naik curah kau. Okay, everyone who confirmed Jesus resurrection, they all confess Jesus is my Lord without exception. Semua orang yang mengakui kebangkitan Yesus Kristus, mereka semua mengakui Yesus Kristus menjadi tuan. Tidak ada pengecualian. Betul tak? Yesus buat apa sih mika? Do you believe Jesus resurrection? Apakah saudara percaya akan kebangkitannya? Cuman Yesus buat apa sih mika? Do you really believe Jesus resurrected? Apakah saudara benar-benar percaya bahawa Yesus bangkit? Kalau tak min, jadi beri kopi. Okay. If you really believe, then please confess. Jika saudara benar-benar percaya akan kebangkitan, maka percayalah hal ini. Nae cuni migo, nae hana. This resurrection Jesus is my Lord, my God. Maka akuilah bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit adalah Tuhan, penguasa Allah bagi kita. Ya, yang ini isi semua yang cuma lagi saya. Why He provides everything of your life. Karena dialah yang memelihara seluruh hidup kita. Hari gua tanya, bodoh gak sih gak Yesus kita? You know, all authority in heaven and earth is in Christ. Dan segala kuasa atas surga maupun bumi berada dalam Kristus. Bodoh janji juga desi kita. And He became the Lord of every being. Karena Dia telah menjadi tuan atas semua segala sesuatu. And your life's a blessing and curse, and death and life is in His hands. Bahkan kutub berkat hidup mati kita itu berada di dalam tangan. Kalau tapi tangan ini Yesus naik juga di sini ya. If it is then, you know, He should be rightly become the Lord. Jika seperti itu, maka Dia benar-benar menjadi tuan atas kita. Kegel injak anda men, yang lebih Kristus ke, ujau sunjuk ini ya. If you really acknowledge it, then you have no choice but to obey Him and rely on Him. Kita benar-benar mengakuinya, maka kita harus taat bergantung patuh kepadanya. Kecana. Buara sinjunimi cerita dari dasar sahaja. Okay. Ah, Jesus who resurrected said this in his ah to his disciples. Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Hanya gua tangi bodoh kan dikit tahu masa masih masa bolceh dah. Sesang kenakan gaya gua hangsang kan. With the saying, all authority in heaven and on earth is given to me. And then he said, I will be with you until the end of the earth. Tuhan Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan 
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yerebuli. Yerebuli ke jazmita. Hanami na wa hamke. Kristo ke na hamke. Okay, what kind of things comes to you? It's okay. Why? God, the Christ is with you. Sehingga tidak peduli apapun juga yang menimpa kita, tidak apa-apa karena Tuhan, karena Kristus menyertai kita. Ja, Kristus ke sa na wa hamke. Okay. Christ is with me. Kristus bersama dengan kita. Kristus ke sa uri wa hamke. Christ is with us. Kristus menyertai semua kita. Kristus ke sa modun ile hamke. Christ, okay. Christ is with us. That is Emmanuel. Christ is with in everything. So we say this oneness. And Christus menyertai kita dalam segala sesuatu. Itulah oneness kesatuan. Kerja, hamke, with, bersama. Hangsang, yeah, always. Bukan Tuhan katakan selalu senantiasa. Hangsang ham. Always with. Selalu senantiasa. Anje, adi sa, adi muar hadunji. Ham. Wherever I am, whatever I do, He is always with me. Di mana pun kita, apa pun yang kita lakukan, Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Hanai mu riwa hamke anje, uriga hanai mu hamke aja anje. Kau muje ya. Okay, God is. With us, but the issue is we are not with him. Tuhan menyertai kita senantiasa. Masalahnya lah kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Ini bukan hanya negara ya, begini kita. You are the people of God, the King of God. Kita adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Ini bukan hanya negara yang sudah tua sih. Okay, before you lived in the kingdom of Satan. Memang sebelumnya kita hidup dalam kerajaan setan. You know, before you know, the Satan become the lord of your life and control to your life. Memang sebelumnya setan yang berkuasa atas hidup kita, dialah yang mengatur hidup kita. Kira orang tu yel tu aja, nul na yuksi multil setan kru salam gua. So you know, you have lived centered me and the physical things and material things and worldly success. Untuk itulah kita hidup berpusat pada diri kita sendiri, berpusat pada apa yang kita lihat materi dan fisik, dan berpusat kepada kesuksesan duniawi. Musuh ya, ya ramai. Yel tu kaji kah? Kaya malah kaki puri cedih. Okay, it is tremendous. The twelve life problems was already imprinted, root down, and age rise in you. Dan ini benar-benar telah melekat, telah tertanam berakar menjadi natur kehidupan. Ini nuk Kristuan yang sesero pijam ini. But we are a new creation in Christ. Tapi kita di dalam Kristus kita adalah ciptaan pribadi yang baru. Ijenin Kristus kan naik juga di sini hanya di dalam begini. So now we are the people of a kingdom God. Christ become the Lord of us. Dan sekarang kita telah menjadi umat Allah, umat kerajaan Allah. Yaudah beri kegel, simbuga konse begini orang dulu kami dah. So, with your status and authority as back your background, you enjoy. You should enjoy this. Oleh sebab itu, dengan status dan otoritas kita, dengan latar belakang sebagai kita, kita harus dapat menikmati hal ini. Nah, sekarang dia tak kau pun apa oh ye, dah si topi hari tu kau juga cuma selmi aku. Okay, now let's have a okay forum time and then lunch. Sekarang kita akan ada dalam forum lalu kemudian makan siang. Forum hasiko, siksa hasiko. Oh ya, oh saya tak cek. Okay, let's see you in the afternoon. Selamat makan siang. Mari kita berjumpa lagi.